ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ റെസിപ്പി നല്ല നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കിലോ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് വലിയ ചെമ്മീനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വൃത്തിയാക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്കിനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മൂന്ന് സ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ചെറിയ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ പൊടിയാകുമ്പം ഭയങ്കര എരിവായിരിക്കും പിന്നെ അതിനൊരു കളർ കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ കാശ്മീരി തന്നെ ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂണ് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു കാൽ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ ഉപ്പ് കയറും നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ചെമ്മീനെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ ഒരു മസാല എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ടൈമിന് നമ്മൾ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളമൊന്ന് ഇതിലിട്ടിട്ട് തന്നെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളിത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പം ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അടിയിലൊക്കെ പിടിച്ച് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനിതെന്തായാലും ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി റെഡിയായി വരുമ്പം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി അതുപോലെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പാൻ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അതിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ചെമ്മീൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പാനൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ചെറു ഒരു ചെറിയ സവാള കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെറിയ തേയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഇരുമ്പ് ചട്ടിയൊക്കെ ആകുമ്പം അതിൽ തന്നെ മതിയാവും ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കംഫേർട്ട് ഈ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു പാനിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മൊരിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തന്നെ മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മൊരിച്
അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്തൊരു വീഡിയ